హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యూస్కోప్ ఈ వీడియోలో మనం రెస్పిరేషన్లోని ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్గానిజమ్స్లో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఉండే సిస్టమ్స్ ఎలా ఇవాల్వ్ అయినాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే మనకు తెలుసు ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా దాని బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటకు రిలీజ్ చేసి బయట ఉండే ఆక్సిజన్ని అది తీసుకుంటుంది సో దీన్ని మనం ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటున్నాము ఇలా గ్యాసెస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి ఆర్గానిజమ్స్కి డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఒకే విధమైన ఎక్స్చేంజింగ్ సిస్టమ్ని కలిగి లేవు ఆర్గానిజమ్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎక్స్చేంజింగ్ సిస్టమ్స్ చూద్దాం డిఫ్యూజన్ డైరెక్ట్గా బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ జరపడం బై దేర్ మాయిస్ట్ స్కిన్ తడి చర్మం ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ జరపడం బై ఎయిర్ ట్యూబ్స్ గాలి గొట్టాల ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ని జరపడం అలాగే బై గిల్స్ మొప్పల ద్వారా అండ్ ఫైనల్లీ బై లంగ్స్ ఊపిరితిత్తుల ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ని జరపడం ఇప్పుడు మనం విడివిడిగా ఒక్కొక్క దాన్ని స్టడీ చేద్దాం అసలు ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటికీ ఎందుకు డిఫరెంట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అసలు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఆర్గానిజం యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఒక ఆర్గానిజం యొక్క హ్యాబిటేట్ అంటే అది ఉండే పరిసరాలు ఇంకా దాని బాడీ సైజ్ ఇంకా దాని శరీరంలో ఉన్న సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ఇంకా దానికి అందుబాటులో ఉండే ఆక్సిజన్ అంటే దానికి అందుబాటులో ఉండే గాలి లేదా నీరు వీటన్నిటి మీద ఆధారపడి ఒక ఆర్గానిజం యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ వీ సీ దట్ రెస్పిరేషన్ బై బాడీ సర్ఫేస్ ఒక ఆర్గానిజం యొక్క బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ జరిగితే దాన్ని మనం డిఫ్యూజన్ అంటాం ఈ డిఫ్యూజన్ అనేది మనం ఎక్కువగా యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో చూస్తాము అలాగే కొన్ని చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ చాలా తక్కువ సెల్స్ కలిగిన మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా చూస్తాము అంటే అమీబా లాంటి ప్రోటోజోవాలో వాటి బాడీ ఓన్లీ వన్ సెల్తో తయారవుతుంది సో వన్ సెల్తో తయారైనప్పుడు సెల్లో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకి బయట ఉండే ఆక్సిజన్ సెల్ లోపలికి ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది సో డిఫ్యూజన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ఒకసారి దాని బాడీలోకి ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ సెల్లోనే ఆక్సిజన్ కన్స్యూమ్ అయిపోతుంది అది ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాని బాడీ చాలా సింపుల్గా కేవలం ఒక్క సెల్ని మాత్రమే కలిగి ఉంది సో అందుచేత చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా చిన్న చిన్న మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఈ డిఫ్యూజన్ అనే పద్ధతి ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరగడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం నవ్ లెట్ ఎస్ ఈ ద సెకండ్ టైప్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బై మాయిస్ట్ స్కిన్ తడి చర్మం ద్వారా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ సో స్కిన్ ద్వారా జరిగే ఈ బ్రీదింగ్ లేదా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ని మనం క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం స్కిన్ ద్వారా జరిగే రెస్పిరేషన్ని క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం సో దీన్ని మనం ఏ ఆర్గానిజమ్స్లో చూస్తాం ఎత్వామ్ ఫ్రాగ్ శాలమాండర్ సో వీటి స్కిన్ కనుక మనం చూస్తే మాయిస్ట్గా ఉంటుంది తడి తడిగా తేమ తేమగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఈ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క స్కిన్ అనేది మాయిస్ట్గా ఉంటుందని మనం తెలుసుకున్నాం అంటే తడిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు గాల్లో ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ వీటి చర్మం మీద ఉండే తేమలో అంటే వీటి చర్మం మీద ఉండే వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది ఇలా డిజాల్వ్ అయిన ఆక్సిజన్ని వాటి స్కిన్లో ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ ఈ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి సో ఈ విధంగా మాయిస్ట్ స్కిన్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ద నెక్స్ట్ టైప్ రెస్పిరేషన్ బై ఎయిర్ పైప్స్ గాలి గొట్టాల ద్వారా శ్వాసక్రియ లేదా గాలి గొట్టాల ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగడం దీన్నే మనం ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం ట్రాకియా అంటే గాలి గొట్టాలు ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ ఈ ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ ఏ ఆర్గానిజమ్స్లో మనం చూస్తాము ఇన్సెక్ట్స్ బొద్దింకలు చీమలు మొదలైన కీటకాల యొక్క బాడీస్లో మనం ఈ ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ని చూస్తాం సో వాటి బాడీలో నెట్వర్క్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి నెట్వర్క్ ఆఫ్ పైప్స్ ఉంటాయి ఈ ట్రాకియా ఈ గొట్టాలన్నీ కూడా ఒక నెట్వర్క్ లాగా వాటి బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి ప్రతి టిష్యూలోకి కూడా ఈ ట్రాకియా అనేవి ఉంటాయి సో గాలి అనేది గొట్టాల ద్వారా డైరెక్ట్గా టిష్యూస్కి రీచ్ అయ్యి అక్కడ డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది సో ఎందుకని ఈ ఇన్సెక్ట్స్లో ఇలాంటి పైప్స్ ఉన్నాయి బికాస్ దే హ్యావ్ పూర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వాటి బ్లడ్ సర్క్యులేటర్ సిస్టము అంత బాగా డెవలప్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాటికి ఎయిర
సో కాక్రోచ్ బాడీలో ఉండే ఎయిర్ పైప్స్ బయటకు ఓపెన్ అయ్యే ఓపెనింగ్స్ని మనం స్పైరకిల్స్ అంటాం సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ నవ్ లెట్ ఎస్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ రెస్పిరేషన్ బై గిల్స్ గిల్స్ ద్వారా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వటం సో గిల్స్ ద్వారా జరిగే రెస్పిరేషన్ని మనం బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం బ్రాంకియల్ సో గిల్స్ అనేవి ఏ యానిమల్స్కి ఉంటాయి మనకి తెలుసు కదా ఫిషెస్లో ఉంటాయి సో ఈ గిల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఆక్సిజన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి వాటర్ నుంచి వాటర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ని ఈ గిల్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి ఈ గిల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో బ్లడ్ వెజల్స్తో నిండి ఉంటాయి గిల్స్ ఆర్ రిచ్లీ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్ సో వెన్ ద వాటర్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఓవర్ ద గిల్స్ గిల్స్ మీదుగా వాటర్ అనేది వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాటర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ని ఈ గిల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని అక్కడ ఉండే బ్లడ్ ఈ ఆక్సిజన్ని బాడీకి సప్లై చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ నవ్ లెట్ ఎస్ సీ ద నెక్స్ట్ టైప్ రెస్పిరేషన్ బై లంగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బై లంగ్స్ ఊపిరితిత్తుల ద్వారా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరపడం దీన్నే మనం పల్మోనరీ రెస్పిరేషన్ అంటాం ఊపిరితిత్తుల ద్వారా జరిపే శ్వాసక్రియని పల్మోనరీ రెస్పిరేషన్ అంటాం సో పల్మోనరీ రెస్పిరేషన్లో ఏముంటాయి లంగ్స్ ఉంటాయి ఈ లంగ్స్లో మనకు తెలుసు ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్ ప్రతి ఊపిరితిత్తులోనూ కూడా చిట్ట చివరగా చిన్న చిన్న బొడగల్ లాంటి ద్రాక్ష గుత్తుల లాంటి ఆకృతులు షేప్స్ ఉంటాయి వీటిని ఏమంటాం మనం యాల్వియోలై అంటాం సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది ఈ ఆల్వియోలైలో జరుగుతుంది ప్రతి ఆల్వియోలై కూడా చాలా బ్లడ్ వెజల్స్తో సరౌండ్ అయ్యి ఉంటుంది మనం ఇన్హేల్ చేసిన ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎయిర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ ఈ ఆల్వియోలోనే బ్లడ్లోకి బ్లడ్లో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్వియోలైలోకి ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది దీన్ని మనం పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటున్నాం సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్లో డిఫరెంట్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయో మనం ఈ వీడియోలో చూసాము సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం ప్లాంట్స్లో రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఏపీ టీఎస్ ఎన్సీఆర్టీ సైన్స్ ఇంకా సోషల్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Thank you.